வருது ஓகே 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 அறிவு மாற்றும் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ இந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கலைகள் பேசிக்கா இந்த வாரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்ம பேராலிம்பிக் பத்தி பார்த்தோம் நேத்து கிக் பாக்ஸிங் பத்தி பார்த்தோம் இன்னைக்கு யோக கலையை பத்தி பாக்குறோம் யோக கலையில மகா யோக கலை மகா கலை மகா யோக கலைனா என்ன ஏது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் சார் கிட்ட இருந்து அவர் பேர் வந்து ரமேஷ் ரிஷி ஸோ சார் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்ப டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து அவர் சொந்தமா ஒரு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அவருடைய குருநாதரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஃபீல் பண்ணார் அப்படின்னா நாம நிச்சயமா வந்து இந்த மகாயோகம் கத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் சமூகத்துக்காக திருப்பி தரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சமூக ஆர்வலராகவும் இந்த யோக கலையை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு சீஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டராகவும் இருக்காங்க இந்த மகா யோக கலை கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் டு நாலு லட்சம் பேருக்கு போய் ரீச் ஆயிருக்கு இது மட்டும் இல்ல சார் சாரோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்பாக்கம் நிலையம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த அந்த சயின்டிஸ்ட் கம் டாக்டர்ஸ் முன்னாடி அவருடைய ஹார்ட் பீட் கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி என்ன பீட் பர் மினிட் வந்து கொண்டு போயிட்டு திரும்ப எகே நார்மல் கொண்டு வந்து கீழே லோ லோவரா வந்து தேர்ட்டி பீட்ஸ் பர் மினிட் கொண்டு போய் கொடுத்து அவர் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு சோ சூப்பர்பான ஒரு விஷயம் அது இல்லாம ஒரே ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூத்தி எட்டு ஆசனா பண்றாரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நூத்தி எட்டு ஆசனா எவ்வளவு எவ்வளவு ஸ்பீடா பாஸ்டா இருக்கணும் எவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்ல நிறைய விஷயங்கள் அவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அவங்களோட டீம்ல இருந்து பண்ணிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் யோக கலையை பற்றி நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை பத்தி நாம எப்படி எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சார் கிட்ட இருந்து பெனிஃபிட் ஆக முடியும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாமே நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஆஹ் வணக்கம் ரமேஷ் ரிஷி சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இன்னைக்கு நீங்க நம்ம அறிவு மாற்றம் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் சார் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் இயர்ஸா நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னோடது என்ன அப்படின்னா யோக கலை எப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சது யோக கலைனா என்ன யோக கலை அப்படின்ற ஒரு கலை வந்து இன்னைக்கு நேற்றுல பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய சித்தர் பெருமக்கள் யுகம் யுகமாக இதை வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து ஷிப்ட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சித்தர்கள் வடிவமைத்த வழிமுறை தான் யோக கலை நம்முடைய சித்தர்கள் அது இன்னும் சொல்ல போனா அது அதனுடைய ஆரிஜின் எதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அது இந்தியாவில நம்முடைய பாரத தேசம் தான் அதனுடைய ஆரிஜின் யோக கலை ஓகே சார் இப்ப என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிடேஷனுக்கும் யோக கலைக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னங்க சார் யோக கலையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மெடிடேஷன் யோகம்னா யோகம்னா வேற ஒண்ணு இல்ல யோகம்னா ஒன்றிணைதல் அப்படின்னு சொன்னாவேஷன் வித் வாட் அப்படின்னு வருது படைப்பின் சக்தியோடு இறையாற்றலோடு பரம்பொருளோடு குருவோடு ஒன்றிணையும் கலையே யோகம் வேற ஒண்ணு அந்த யோகம் அந்த சென்ட்ரோனைசேஷன் சித்தி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க யோகக்கார் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் எனர்ஜி இது எல்லாம் எப்படி ஒரு ஒரு பாக்ஸ்ல நீங்க பாக்குறீங்க நான் முதல் முறை என்னுடைய குருநாதர்கிட்ட தான் அந்த சயின்ஸினுடைய சுக்குமத்தையே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது எனக்கு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு காட்டு அதில் நான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கணும் அப்படி எதுவும் இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஒத்துக்குவேன் டாக்குமெண்ட்டாக எனக்கு காட்டுன்னு சொல்லுது ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னா அப்படி ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஷின் வைக்கிறேன் பசிங்கிறது உண்மையா இல்லையா உண்மை தானே உண்மை தான் சார் ஆ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு காட்ட முடியுமா உண்மைதான்ாதும் உண்மை கண்ணுக்கு தெரியவதும் உண்மை நம்முடைய மாடர்ன் சயின்ஸ் என்ன செய்ய என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியறத மட்டும் தான் நம்ப வேண்டும் 
ஆனா சித்தர்களோட சென்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது கண்ணுக்கு தெரிய தெரிந்த உண்மையையும் கண்ணுக்கு தெரியாத உண்மையையும் கலந்து கொடுத்த ஒரு கம்ப்ளீட் சயின்ஸ் தான் சித்தர்களோட சயின்ஸ் அதுல உருவானது தான் யோகம் யோகா அப்படின்றது ஆஹ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி காலத்துக்கு கழுத்துல போடுறது ரெண்டு காலை பின்னாடி பிடிக்கிறது வளைக்கிறது நெளிக்கிறதுலாம் இல்லை யோகா யோகான்றது ஆஹ் அது ஒரு உடற்பயிற்சியும் கிடையாது யோகா இஸ் நாட் அ பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் யாராவது யோகா வந்து இன்னைக்கு உள்ள இன்னைக்கு உள்ளவும் இருக்காங்க சில அதிமேதாவைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யோகா இஸ் நத்திங் பட் மாடர்ன் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் சொல்றாங்க ஆனா உண்மை அது ஒரு மாடர்ன் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கிடையாது இட்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் என்ன சொல்ல போனா எந்த உடற்பயிற்சியாலும் செய்ய முடியாத ஒன்றை யோகா செஞ்சது என்ன சொல்ல போனா எந்த உடற்பயிற்சியாலும் உங்களுடைய நாலு மில்லா சுரப்புகள்ல மாற்றத்தை உருவாக்க முடியாது ஆனால் யோகால உருவாக்கு என் உடற்பயிற்சி ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவுல மாற்றத்தை உருவாக்கும் சதை மண்டலத்துல ரெகுலேட்டர் சிஸ்டத்துல நர்வஸ் சிஸ்டத்துல சம் சேஞ்சஸ் உருவாகும் இது உண்மை ஆனால் உள்ளுறுப்புகள்லயோ ஒரு கேங்கரியாசையோ ஒரு கர்ப்பையோ ஒரு ஆட்டையோ ஒரு ஒரு லங்ஸையோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளை வந்து பலப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறை எந்த உடற்பயிற்சியும் இல்லை அதனால உடற்பயிற்சி தான் யோகா யோகாவுக்கு உடற்பயிற்சிக்கும் முன்னூத்தறுபது டிகிரி வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா யோகான்றது இன்னைக்கு வந்து உலக நாடுகளே ஏற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கலை இந்த யோகால என்ன நடக்குது அப்படின்னா மனது என் குருநாதர் சொன்ன விஷயம் மனதுல வேலை செய்யக்கூடிய மருந்து இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் உலகத்துல ஒண்ணு ஹோமியோபதி இன்னொன்னு யோகா இது நேரடியா மனதுல வேலை செய்யும் மனதுல உள்ள ஏன்னா உடம்பு தான் அசைப்போம் ஆனா அது மன மைண்ட்ல வேலை செய்யும் அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த கலை தான் யோகா யோகான்றது கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான வகைகள் இருக்கு ஆனா யோகான்றது ஒவ்வொருத்தருடைய உடலுக்கும் மாறுபடும் உங்களுடைய உடலுக்கு யோகா மாறும் ஒருத்தருடைய உடலுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தகுந்த யோகா மாறும் ஹார்ட் பேஷண்ட் யோகா ஒரு மாதிரி பண்ணணும் ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட் மாத்தி வேற மாதிரி பண்ணணும் பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ் வேற மாதிரி பண்ணணும் ஆத்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட் வேற மாதிரி பண்ணணும் நீ ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க வேற மாதிரி பண்ணணும் ரிஸ்க் ப்ரலாப் சைட்ஸ்னா அவங்க வேற மாதிரி பண்ணணும் சர்விக்கல் ஸ்பான்டிலிட்டிஸ் இருந்தா அவங்க வேற மாதிரி பண்ணணும் யோகான்றது ஒவ்வொருத்தருடைய இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ்க்கு மாறும் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னுடைய கருத்து என்ன சொல்ல போனா என் குருநாதர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் யோகான்ற ஒரு விஷயத்த புத்தகங்களை பார்த்தோம் அந்த யூடியூப் சேனல் யூடியூபை பார்த்தோம் இப்படி எல்லாம் பார்த்து நம்ம யோகா படிக்கக்கூடாது ஏன்னா யோகா வந்து இப்ப எடுத்துக்காட்டா நான் சொல்றேன் நம்ம யூடியூப்ல நம்ம பேக் பெயின்க்கு அடிச்சோம்னா யோகா வந்துடும் என்ன யோகா பண்ணணும்னு வந்துடும் யோகா நீங்க செய்யும் போது முன்னாடி முன்னாடி வந்து உங்களுடைய அப்டமன் மசில்ஸ்ல ஒரு கிராம்ப் வந்துருது மசில்ஸ் பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா யூடியூப்ல கேட்டா கேன்சர் இருக்குமா அப்படின்னா அது கேன்சர் கிடையாது ஏன்னா யூடியூப் அதுக்கு கேன்சர் சொன்ன தெரியாது ஆனா யோகான்றது செய்தித்தாள்களை பார்த்தோம் புத்தகங்களை பார்த்தோம் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு நேரடியா அந்த உடம்போட பாடியினுடைய நான் சொன்னீங்க இல்லை எனர்ஜி உடம்பு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சக்தி ஓட்டம் எனர்ஜி அதே நேரத்தில் இந்த பிசிக்கல் இந்த போத் பாடியினுடைய பிசிக்கல் அனடாமி அண்ட் பிசியாலஜி அண்ட் போத் எனர்ஜி அனடாமி அண்ட் பிசியாலஜி தெரிஞ்ச ஒரு மருத்துவர் யோகாவை வடிவமைச்சிருந்தாருன்னா அது வந்து மிகச்சரியான வழி அந்த வழிமுறையை தேடி கண்டுபிடிச்சு யோகா கத்துக்கிறது அவசியம் என்னுடைய குருநாதர் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சித்தர்களுடைய பாரம்பரிய வழிமுறைகள்ல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மா நவீன உள்ள விஞ்ஞான உலகத்துக்கு ஏற்றவாறு யோகான்ற ஒரு விஷயத்தை வடிவமைச்சு அதை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் கேர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலையா வடிவமைச்சிருக்கோம் இது வந்து யோகக்கலை யோகக்கலையினுடைய ஒரு பகுதி எடுத்தோம் அப்படின்னா அது எதோட சம்மந்தப்படுதுன்னா சொன்னாங்க சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்தேன்னு சொல்றாங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு அசைவும் மனிதனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பன்னிரெண்டு ராசி மண்டலங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நம்ம கிரகங்களினுடைய ஆதிக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவன் தான் மனிதன் மனிதனுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் மாறும் நீங்க உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப அமாவாசை நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஆஹ் அறுப்பு ஏற்படும் மன முரண்பாடு ஏற்படும் முரண்பட்ட விஷயங்கள் தான் இருக்கும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மனநோய் மனநோ மனநல மருத்துவமனையில அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள்ல நிறைய அட்மிஷன் பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரிலீஸ் ஆகி வெளியில போயிடுவாங்க ஏன்னா அமாவாசை பௌர்ணமின்றது இயற்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஆனால் இந்த நிகழ்வு மனிதனுடைய மனதுல போய் மாற்றத்தை உருவாக்கி உடல்ல அது வெளிப்பாட்டு வெளிப்பட்டு அது ஒரு நோயா இருக்கு இன்னும் சில பேருக்கு சஷ்டிக்கு சஷ்டி தலைவலி வரும் சில பேருக்கு பிரதமிக்கு பிரதம தோல் நோய் வரும் அப்போ கோள்களினுடைய இயக்கம்ன்றது அது இயக்கையா நடக்கிற விஷயம் ஆனா மனிதன் அந்த சேஞ்சை உருவாக்குதே அப்போ மனிதனுக்கும் கோள்களுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு இந்த
சோ இப்ப எனக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துல நூத்தி எட்டு ஆசனாஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு வருடம் ஆஹ் பதினாலு வருஷம் நீங்க இது டீச்சிங்ல இருக்கீங்க பட் இத வந்து ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுச்சு சார் ஒவ்வொருத்தான <laughs> மற்றபடி இது அந்த என்னுடைய எனக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது இந்த பயிற்சியில ஒரு சின்ன ஒரு நிரூபணமா அதை எடுத்துக்கிட்டு இப்படி செய்ய முடியும் பாடி வந்து ஃபிளக்சிபிள் ஆகும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றத மசில்ஸ் நர்வ்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் ஒரு ஒரு சவாலா எடுத்து செஞ்சதுதான் வேற ஒண்ணு சார் இப்ப வந்து கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஒரு ஒரு ஆறு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கோஆர்டினேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தேன் சார் படிச்சுக்கோங்க சோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் எங்கள் எங்களுடைய அமைப்புல வந்து ஒரு தற்காப்பு கலை பிரிவு இருக்கு என்னுடைய குருநாதர் ஒரு டாக்டர் அவங்க அவங்களுடைய டாக்டர் குணாநிதி என்னுடைய குருநாதர் பெயர் அவங்க சித்தர் பாரம்பரியத்துல இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு விதமான மருத்துவ முறைகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ மேதை ஒரு துறையை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுங்கிறது வேற அதுல மருத்துவ நிபுணத்துவம் அடையிறதுன்றது வேற அவரு அவருடைய நிபுணத்துவத்துல சித்தர்கள் பாரம்பரியமா தற்காப்பு கலைகள்ல கை தேர்ந்த மேதைகளா இருப்பாங்க அஸ்ட்ரோ சயின்ஸ்ல மிகப்பெரிய நிபுணர்களா இருப்பாங்க அனைத்து விதமான விஞ்ஞான துறைகளில் கை தேர்ந்த மேதைகளா இருப்பாங்க மிகப்பெரிய யோகியா இருப்பாங்க அப்படி ஒரு யோகி தான் என்னுடைய குருநாதர் அவங்க நான் யாருமே இந்த உலகத்துக்கு வெளிக்காட்டாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மகான் நாங்கள் அப்படித்தான் பாக்குறோம் அந்த குரு கூட சொல்றது விரும்பாத ஒரு குருநாதர் மாறிவிடும் என்று ஆசிரமங்கள் இல்லாத ஒரு குருநாதர் தன்னுடைய உழைப்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குருநாதர் எங்களுடைய இந்த மகாயோகத்துக்கு மருத்துவமனை இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல தலைமை மருத்துவமனை அதுல தலைமை மருத்துவர் என்னுடைய குருநாதர் அவங்க இந்த சென்சர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம சித்தர்கள் உருவாக்கிய அந்த பாரம்பரியமான நம்முடைய தற்காப்பு கலை இதுதான் அனைத்து உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து தற்காப்பு கலைகளையும் தாய் அந்த தாய் கலையில கிட்டத்தட்ட சுட்டு டன் பிளாக் பெல்ட் வாங்கினாங்க அவங்க அந்த கலையை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நம்முடைய மாணவர் சமுதாயம் தற்போது இருக்கக்கூடிய இளைஞர் சமுதாயம் வந்து பிரம்மாண்டமான முறையில ஒழுக்கமாகவும் அதாவது நீங்க உங்க பிள்ளைய வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரி வளர்த்து எடுக்கலாம் திட்டக்கூடாது அறியக்கூடாது ஆனா அவங்க எப்படி எல்லாம் கற்பனைப்படுத்திக்கலாம் அப்படி வந்துடும் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட வித் இன் ஷார்ட் ஸ்பேன்ல எபோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா ரேங்க் ஹோல்டரா சாதனையாளரா மாத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கலையை வந்து மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுல அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு ஒரு மாணவனுக்கு முதல்ல யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானம் இது ஞாபக சக்தி பயிற்சி கும்பு கராத்தே ஜூடோ சிலம்பம் ஜிம்னாஸ்டிக் மர்மம் எல்லா கலை நுட்பங்களும் ஆளின் ஒன்றும் எல்லாத்தையும் ஒரு மாணவனுக்கு கத்து கொடுத்து கல்வி நிறுவனங்கள் இப்ப இருக்கான்னு கொஞ்சம் தேடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி சூழல்ல தான் இருக்கும் என்னதான் பிள்ளைகள் படிச்சாலும் கொண்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எல்லாம் எடுத்தாலும் யதார்த்த வாழ்க்கையில அவன் சாதிச்சிருக்கானா யதார்த்த வாழ்க்கையில அவன் ஜெயிக்கிறானா அப்படின்னா யதார்த்த வாழ்க்கையில நிறைய தோக்குறாங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் நாங்க எங் கிடைச்ச அனுபவம் அந்த வகையில மாணவர்களுக்கு இந்த ஜென்ஸ்கன் சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடிய சித்தர்களுடைய பாரம்பரியமான தற்காப்பு கலைகளை அந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தற்காப்பு கலை கொடுக்கும் போது அவருடைய பாடியில வந்து ஸ்டாமினா அமண்டசா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு வீரன் உருவாகிறான் அப்படின்னா அந்த வீரனுக்கு களம் வேணும் அவன் தன்னுடைய வீரத்தை நிரூபிக்க அதுக்கான ஒரு களமா தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி எடுக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு களம் உருவாக்கி கொடுத்தான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல வந்து ஒரு லிங்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல ஒரு இருபத்தி ஒரு மாணவர்களை வச்சு நடத்தணும் இன்னொரு தேர்ட்டி அவர்ஸ் அவங்க வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது நேஷனல் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அடுத்த ஆண்டு அதை வந்து கின்னஸ் உலக சாதனையா பரிணம் கொண்டு போய் அடுத்தடுத்த கிட்டத்தட்ட ஆஹ் ஒவ்வொரு குரூப்பா ஒவ்வொரு சர்வதேச யோகா தினத்து வந்து ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல இருந்து தொடர்ந்து அப்பொழுது இந்தியா ஆஹ் ஆண்கள் பிரிவிலும் பெண்கள் பிரிவிலும் டப் மோஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கு த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கின்னஸ் லாங்கஸ்ட் யோகா மேரத்தான் ஃபீமேல் கேட்டகரி லாங்கஸ்ட் யோகா மேரத்தான் மேல் கேட்டகரியில இந்தியா தான் டாப் மோஸ்ட் இன்னைக்கு அந்த மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தியது இந்தியா மகாயோகத்தின் மூலமாக எங்களுடைய மகாயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் இந்த ஜென்ஸ்கர் கலையில இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மாஸ்டர் திரு ஜெகதீசன் அவர்கள் ஆண்கள் பிரிவுல ஏழு நாள் தொடர்ந்து யோகா யோகா பண்ணி லாங்கஸ்ட் யோகா மேரத்தான் வித்வுட் ஃபுட் அண்ட் ஸ்லீப் பண்ணி ஒரு
இந்த மாதிரி பயிற்சி ஆசிரியராக இருந்துகிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய சகோதரி ஆஹ் வழக்கறிஞர் கே ரஞ்சன் அவர்கள் அவங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு நாட்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அவர்ஸ் வித்வுட் ஃபுட் அண்ட் ஸ்லீப் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு மூணு நிமிஷம் தான் இடைவெளி கொடுப்பாங்க அந்த கின்னஸ் சாதனை அந்த கின்னஸ் பார்வையாளர்கள் அப்படி கொடுத்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணிருக்காங்க அந்த சாதனை நம்ம சார் உங்களோட வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்கா இருக்கு சார் அது பேண்ட்வித் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க ஹலோ கேக்குதுங்களா சார் எஸ் சார் ஆ ஓகே சார் சார் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது கொரோனா டைம்ல நான் பார்த்தேன் நீங்க வந்து நிறைய பேருக்கு போயிட்டு இந்த இந்த கொரோனா வராம இருக்கிறதுக்காக நிறைய கேம்ப் ஏனோ அண்ட் ஆல்சோ மெடிசன்ஸ் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஸ்பெஷலாவே நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் சார் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்களேன் என்னுடைய குருநாதன் நான் சொன்ன இல்லைங்களா டாக்டர் குருநாதி மகர்ஷி அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு விதமான மருத்துவ முறைகளை ஒரு மருத்துவ மேதை அவங்க ஒரு மருத்துவ குழு இருக்கு இந்த மகாயோகத்துல டைம்ஸ் டி அசோசியேஷன் பேரு அது வந்து எப்படின்னா நம்முடைய இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ விஞ்ஞான ஆய்வு குழு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட பெரும்பகுதி அலோபதி மருத்துவர்கள் எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அடுத்து சித்த சித்த மருத்துவர்கள் ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு நேச்சுரோபதி அக்குபஞ்சர் அதே நேரத்தில் எனர்ஜி மெடிசன் இதுல இது எல்லா துறையை சார்ந்த மருத்துவர்களும் அதுல வந்து அங்கத்தினர்களா இருக்காங்க உறுப்பினர்களா இருக்காங்க இந்த மருத்துவர்கள் குழுவினுடைய தலைமை விஞ்ஞானி தான் என்னுடைய குருநாதர் டாக்டர் குருநாநிதி மகர்ஷி அவர்கள் அவங்க நம்முடைய சித்தர்கள் ஆஹ் காலங்காலமா சொல்லி வச்ச ஒரு விஷயங்களை அதை ஆய்வு ஆய்வு ஆய்வுப்படுத்தி அதை அந்த ஆய்வுல கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா தொற்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்ப இந்த கொரோனான்னு ஒரு விஷயத்த பத்தி ஒரு வைரஸ பத்திய செய்தி உலகில பரவ ஆரம்பிச்சோம் அப்பவே என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த இதை பத்தி ஒரு விஷயங்களை வந்து ஆய்வை வந்து அவங்க தொடங்கிட்டாங்க இப்ப அந்த நம்ம லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு மார்ச் இருபத்தி நாலுல அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த அந்த ஆய்வை தொடங்கி அதுக்கான தீர்வுகளை அவங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க 
லாக்டவுன் காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு முதல் முறை என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மகா கபவாத ஸ்தூப் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதுல இருந்து அவங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா லாக்டவுன்ல இருந்து மக்கள் வெளியில வரக்கூடாது அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு அதுவும் ஆன்டி வைரலா உள்ள பொருளா மெட்டீரியலா எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சுக்கு மிளகு துப்பிலி இதெல்லாம் கலந்த ஒரு விஷயமா அது மகா கபவாத சூப் அப்படின்ற ஒரு சூப்பை பிரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சா அந்த அந்த இந்த ஏ சிம்டமேட்டிக் சொல்லுவாங்க இந்த தொண்டை தொண்டை வரைக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை இம்மிடியேட்டா சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா லங்ஸுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்ல போனா இன்னைக்கு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஆன்டி கோயோகுலண்டா வந்து வரைக்கும் அது ஆக்டிவேட் பண்ணுது அது ஒரு அற்புதமான விஷயமா இன்னைக்கு கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் மக்களுக்கு வந்து எங்களுடைய மகாயோக அன்பர்கள் அவங்களே வந்து தன்னார்வ தன்னார்வமா போய் எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்தோம் இதை கொடுத்துட்டு வரும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சிவகங்கை மாவட்டத்துல முதல் முறையா நாங்க இந்த எங்க எங்களுடைய தியான நண்பர்களை வச்சு கிராமம் தோறும் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவுக்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருந்தப்ப அந்த சிவகங்கை மாவட்ட கலெக்டர் திரு ஜெயகாந்தன் ஏஎஸ் அவர்கள் எங்களை பார்த்து இது என்ன நீங்க சிந்திக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு யதார்த்தமா அவங்களை கூப்பிட்டாரு ஏன்னா அந்த டீம்ல இருக்கிறவங்களும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அங்க இருக்கக்கூடிய சீனியர் மோஸ்ட் டாக்டர் நீங்க என்ன டாக்டர் இறங்கி களத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது என்ன நீங்க சொல்லலையே நீங்க வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க அப்ப நாங்க போய் அவருக்கு விளக்கணும் இப்படி ஒரு வழிமுறை இருக்கு நீங்க என்ன புது விளம்பரங்கள் எதுல இல்லையே அப்படின்னா எதுவுமே இல்லையா ஒரு சேவையை செய்யதான் வந்திருக்கோம் பணத்தையோ புகழையோ பேரையோ எதிர்பார்த்து இதுக்குள்ள இறங்கல ஆஹ் அப்படிங்கறதுனால எங்களுடைய அப்புறம் அந்த குழுவினுடைய ஆய்வு பத்தி அவர் சொல்றார் அந்த ஆய்வு பத்தி சொன்ன பிறகு அந்த கலெக்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்கறாங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பனிரெண்டு நாள்ல வந்து ஒரு பேஷண்ட்ட வந்து நெகட்டிவ் ஆக்குனாங்க நெகட்டிவ் ஆக்குன பிறகு அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அடுத்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல அஞ்சு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் நாலு ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஏழு நாள்ல இதை வந்து நெகட்டிவ் ஆன அவங்களுடைய ஆய்வுல அந்த கொரோனாவுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்னையில வந்து அண்ணா நகர் டெப்டி கமிஷனர் திரு முத்துசாமி ஐஏஎஸ் அவங்க தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோவிட்ல கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆன பேஷண்ட் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த மருத்துவத்தை தான் இந்த மருந்தை தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க தன்னுடைய பேட்டியில கூட கொடுத்துருந்தாங்க மகா யோகத்துல இருந்து எனக்கு ஒரு கஷாயம் கொடுத்துருந்தாங்க அது ஆக்சுவலா அது பேர் பெருந்தோற்று கஷாயம் அந்த அந்த கஷாயம் வந்து என்னுடைய ரெக்கவரிக்கு அது ஒன்னுதான் காரணமா இருந்ததுன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு சிவகங்கை கலெக்டர் அரியலூர் கலெக்டருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அரியலூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணும் அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மூணு பேருக்கு வந்து நம்முடைய நவீன மருத்துவம் கபசுர குடிநீர் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு மூணு பேஷண்ட் ஒரு 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 மூணு பேருக்கு என்ன அப்படின்னா வெறும் இந்த பெருந்தொற்று கஷாயம் மகா யோகத்தினுடைய வழிமுறை மட்டும் கொடுத்து பண்ணியிருந்தோம் மூணு நாள்ல வந்து மூணு நாள் கழிச்சு நாலாவது நாள் போஸ்ட் ஸ்வாப் எடுத்தோம் நெகட்டிவ் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த 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 டீமுக்கு அந்த வெறும் அலோபதி மெடிசன் கபசுர குடிநீர் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாலு நாள் கழிச்சும் பாசிட்டிவ் கண்டிப்பா ஆச்சு இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச பிறகு அடுத்து நாமக்கல் கலெக்டர் கூட்டி இப்ப நாமக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அட் ப்ரெசென்ட் சென்னையில இருக்கக்கூடிய பெரும்பகுதியான காவல்துறை காவல்துறையில இருக்கக்கூடிய பெரும்பகுதியான அவங்களுக்கு வித்தின் த்ரீ டேஸ்ல எப்படி இதை நார்மல் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப எளிமையா கொடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ரிவென்டிவா ப்ரிவென்டிவ் மெடிசனா வந்து நிறைய இந்த பெருந்தொற்று கஷாயம் போன்ற விஷயங்கள்ல மக்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில எங்களுடைய அன்பர்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுல என்ன எங்களுடைய இந்த மருத்துவ குழுவினுடைய மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் போய் சேரணும் ஆஹ் அதுக்காக காப்பி ரைட்ஸோ ஆஹ் அதை வச்சு பணம் பண்ணக்கூடிய ஐடியாவோ எங்களுடைய மகா இதான் நம்ம செய்ய திட்டப்பட்டு இருக்கோம் அதான் செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் கடந்த குவாரண்டைன் ஆரம்பிச்ச நாட்கள்ல இருந்து கிட்ட கடந்த நூறு ஆண்டுகளா எங்களுடைய நூறு நாட்களா எங்களுடைய மகா யோக அன்பர்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லாரும் ஊர்ல வீட்டுல அடங்கி கிடக்கிற காலகட்டத்துல இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை ஒரு பகுதியா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உம் நம்ம இந்த ஆஹ் இந்த நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையாக உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய
இது ஒரு பெரிய விஷயம் லைக் ஏன்னா கொரோனா திரும்பி வரல அப்படின்றதும் சரி ஆஹ் மக்களுக்காக இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டைம்ல அப்படின்றதும் சரி ஆஹ் நம்ம சென்னை பக்கம் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஓகே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நம்ம வச்சிருவோம் சார் நானும் நான் பார்த்த உங்க ப்ரொஃபைல வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க நிறைய வந்து இந்த காவல்துறை ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் கல்பாக்கம்ல இருக்க கல்பாக்கம் இருக்க மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு சயின்டிஸ்ட்க்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கார்பரேட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க அதை நான் இப்போ என்னால தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ட்ரைனிங்க்கும் இன்னொரு ட்ரைனிங்க்கும் ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பத்தி சொல்றீங்க அதே அதாவது மெமரி பவர் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்குண்டான வழிமுறைகள் என்ன யோகத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அதே வந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த தைராய்ட் அந்த மாதிரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் எப்படி வந்து சரிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதை பத்தின ஒரு சின்ன புரிதல் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் மனிதன்ந்திக்கூடியோய்களுக்கு <laughs> மனம் தான் அதனுடைய ஆதார சொத்து இப்ப மனம் முழுக்க மன அழுத்தமா தான் இன்னைக்கு இருக்கு மன அழுத்தம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு மன அழுத்தத்தை சரி பண்றதுக்கு வந்து நிறைய இன்னைக்கு பயிற்சி பற்றைகள் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கீங்க அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடத்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்கு நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் ஸ்ட்ரெஸ் யூஸ் பண்றவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த வழிமுறைகள்ல என்னுடைய குருநாதர் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தையை தப்பு அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தேவையில்லை அதையே போய் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்றாங்க உண்மைதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் எராடிகேஷன் தான் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ எராடிகேஷன் ரொம்ப இல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது உங்களுக்கு தோணலாம் இது எப்படிங்க சாத்தியமா என்னுடைய என்னுடைய சூழல் வேற மாதிரி இருக்கு இவர் வேணா சொல்லலாம் அது ஒரு பிலாசபியா வேணா இருக்கலாம் நான் நான் அனுபவிக்கிற வீட்டு சூழலும் நான் அனுபவிக்கிற பிசினஸ் சூழலும் வேற மாதிரில இருக்கு ஆனா இது ஸ்ட்ரெஸ் எராடிகேஷன் சாத்தியம் இல்லைன்னு உங்க மனசுல தோணலாம் ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் எராடிகேஷன் எப்ப திரும்ப சாத்தியம் மன அழுத்தத்தினுடைய ஆணி வேற என்னன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு கோபம் வருது அப்படின்னா கோபத்தோட ஆணி வருது டென்ஷன் வருது டென்ஷனோட ஆணி வருது பதட்டத்தினுடைய ஆணி வருதுன்னு தெரிஞ்சா அது உங்க கட்டுப்பாட்டு வருது இல்லைன்னா அது அடுத்தவங்க கட்டுப்பாட்டு தான் போகும் இப்ப நம்ம எல்லாம் பாருங்க அடுத்தவங்க கட்டுப்பாட்டு தான் இருக்கு யார் நினைச்சாலும் உங்களை கோபடுத்திடலாம் யார் நினைச்சாலும் உங்களை டென்ஷன் ஆக்கிடலாம் யார் நினைச்சாலும் உங்களை அளவு வச்சிடலாம் யார் நினைச்சாலும் உங்களை பொறுமையில செஞ்சிடலாம் அப்ப யார் நினைச்சாலும் தேர்ட் பர்சன் நான் நினைச்சா கூட உங்களை செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் உங்களை வந்து ஆக்கிரமிப்பு உங்க பண்றாங்கன்னா எங்க எல்லாம் ரிமோட் இருக்குன்னு தானே இருக்கும் அப்ப அதுக்கு நீங்க ஆடுறீங்கன்னு தானே இருக்கும் அப்போ அந்த ரிமோட் எல்லாம் எப்படி ஆஃப் பண்றது டெக்னிக் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரெஸ் எராடிகேஷன் பேர் இது சித்தர்கள் கொடுத்த ஏன்சியன் சயின்ஸ் பிரமாண்டமான சயின்ஸ் அது முழுக்க முழுக்க மெடிக்கல் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் அந்த வழிமுறையை வந்து எங்களுடைய மகாயோகம் சொல்லி கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த நான் வந்து நம்ம கல்பாக்கம் அணுமு நிலையத்துல விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு முன்னூறு சயின்டிஸ்ட்க்கு நாங்க வகுப்படுக்கும் போது ஆஹ் ஒரு அதுல சீனியர் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் இருந்தாரு அவர் சொன்னாரு நோ படி கான்ட் லீவ் வித்வுட் ஸ்ட்ரெஸ் இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றாரு நான் சொன்னேன் எப்பவுமே பொதுவா தலைமையில இருக்கிறவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு கிளம்பிடுவாங்க வெளியில நிகழ்ச்சிய கடைசி வரைக்கும் நீங்க இருக்க முடியுமான்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்டேன் அவர் நான் இருக்கேன் நீங்க நீங்க நடத்தீங்க அப்படின்னாரு பயிற்சி முடிக்கும் போது இருந்தாரு இருந்த பிறகு அவர் சொன்னாரு சாரி சார் நான் இந்த வியூல நான் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் நான் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ரொம்ப படிக்கும் போது அங்க மருத்துவர்கள் சொன்னது இதை தான் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு லைஃப் நம்ம ரன் பண்ணும் போது அதை அனுபவமாக்கி யதார்த்த வாழ்க்கையில ஓகேவா சொல்லணும் என்ன சொல்ல போனா நான் சொல்ற மாதிரி நான் எதுக்கு நாங்க மகாயோ எங்க தீர்வு குடுக்குறோம்னா உங்களுடைய அடுப்பாங்கிற வரைக்கும் தீர்வு கொடுக்கணும் குடும்ப உறவுகளில் உள்ள சிக்கல் கணவன் மனை உறவுகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் காரணம் என்ன அதனுடைய ஆணி வேற என்ன எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வரலாம் கடன் வாங்கிட்டு சீக்கிரமே அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது குழந்தைகளை நீங்க நினைச்ச மாதிரி வளர்த்துருக்கணும் திட்ட கூடாது அடிக்கூடாது எப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணீங்களோ அப்படி எல்லாம் குழந்தைகளை வளர்த்துட்டு அதுக்கு எந
நோய்க்கான காரணம் என்ன நோய் இல்லாத எப்படி லைஃப் ரன் பண்ண முடியும்ன்றத காட்டு இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க கூடிய மேக்சிமம் டிசீஸ் ஈவன் டயபெட்டிக்காக இருக்கட்டும் ஆர்த்ரைட்டிஸா இருக்கட்டும் பிசிஓடியா இருக்கட்டும் ஹார்ட் டிசீஸா இருக்கட்டும் லங்ஸ் ரிலேட்டட் டிசீஸ் ஆஸ்மாட்டிக் ரிலேட்டட் டிசீஸ் எதுவா இருந்தாலும் சரி சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸா இருக்கட்டும் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல வரக்கூடிய டிஸ்க் பிளாப்ஸ் டிஸ்க் பல்ஜிங் இது சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே எதோட பேசிக் காஸ் என்ன இப்ப நீ நீ பெயின்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் பேசிக் காஸ் என்ன ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னா மைண்ட் இது வந்து மன ரீதியான நோய் உடைய உடல் ரீதியான நோய் அல்ல உடல் அதனோட நோயோட ரூட் காஸ் வந்து மைண்ட்ல இருக்கு அது அப்புறம் பாடிக்கு ஷிப்ட் ஆகி அது பாடியோட டிசீஸ் ஆகி நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா டிசீஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன் தான் வச்சிருக்க மொழிய இன்னும் அதை அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு சரி பண்ணல வேர்ல்டு முடிக்க ஒன் டுவெல் டிசீஸ்க்கு இன்னும் ரூட் காஸே கண்டுபிடிக்கல எங்க குறிச்சு ஒரு அருமையான ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ரகசியம் ஒன்று சொன்னாங்க அதையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா எந்த நோய்க்கு உங்க டாக்டர் வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து சாப்பிடுன்னு சொல்றாரோ அந்த நோய்க்கான அடிப்படை காரணம் நான் கண்டுபிடிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க உங்க டாக்டர் விசாரிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது தப்பா சரியா ஏன்னா உண்மை அதுதான் ஏன்னா இது வந்து அவசியம் அவசியமான விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல மருத்துவம் வச்சு பணம் பண்ணக்கூடிய காலகட்டத்துல என்னுடைய குருநாத மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு வாழக்கூடிய காலம் கொஞ்சம் தான் அதுக்குள்ள ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கறதே இலக்கா வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய பணியை எடுத்து செய்யணும்ன்றதுல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அது ஒரு ஆத்ம கர்மாவா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இதைதான் நம்ம செய்வோம் அதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய யோகா வழிமுறையையும் பிரணயாமத்தையும் தியான வழிமுறையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதுல ரொம்ப முக்கியமானதே தியானம் எப்படின்னா இங்க மகாயோகத்துல வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய நாடி துடிப்பையும் பரிசோதனை பண்ணி உங்களுடைய நட்சத்திர சஞ்சாரங்கள்ல உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திர எண்ணம் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நவகிரகங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழலுக்கு நீங்க சந்திக்கக்கூடிய சிக்கல்களுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒன்னு அமையும் மகாயோகம் சொல்லக்கூடிய இருந்து அதுக்குதான் அதுக்கான வழிமுறையை தான் யோக ரகசியமா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க தியானம் அந்த வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரே ஒரு அமைப்பு இந்தியாவில இந்த மகாயோகம் இருக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் என்ன ஒரு விஷயம் முதல் முதல் என் குருநாதனே தெரிஞ்சுக்கேன்னா அவர் எனக்கு சொன்னார் எந்த ஒன்று உனது அனுபவமாகிறதோ அதுவே உண்மைன்னு சொன்னார் நானும் இப்போ உங்கள்கிட்ட அதை தான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வார்த்தைகள் எப்படி வேணா இருக்குன்னா எப்போ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுடைய சுய அனுபவமா இருக்குது அதான் உண்மையா இருக்க முடியும் அதுல என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க என்னுடைய குருநாதன்னா மூட பழக்க வழக்கத்தின் கலப்பு ஒரு விழுக்காடு கூட அதுல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா சித்தர்களுடைய சயின்ஸ் பியூர் சயின்ஸ் அதுக்குள்ள சூப்பர் சீசியஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட இருக்காது அதனாலதான் மகாயோகம் மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மனிதனை மையப்படுத்தி ஒரு பயிற்சி முறை அதுல கிட்டத்தட்ட எல்லா மதத்தினரும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப கூட பொதுக்கோட்டையில ஒரு மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரி அவர் வந்து நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த வேற்று மதத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவர் சொன்னாரு அல்லா அது அமாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் என்ன தொடர்புன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சித்தர்கள் வழிமுறை எந்த அளவுக்கு இன்டர் ரிலேட்டடா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு நான் வணங்குற அல்லா எனக்கு இந்த ரூட்ல இந்த ரூட்டை கொடுத்து எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்க சித்தர் பாரம்பரியத்தை இவ்வளவு வழிமுறை இருக்கான்றது சொல்லிட்டு போனேன் அட் பிரசன்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் அவங்களுக்கு வகுப்படுத்தி முடிச்சேன் எதுக்கு எதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னா நம்ம இன்று இன்றைய கால சூழல்ல இப்படி ஒரு வழிமுறை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தேடி க தேடுனா கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஜீசஸ் சொன்ன மாதிரி தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் சொன்னார் அப்ப நம்ம தேடணும்னா கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துன்னு வச்சுக்கீங்களேன் இன்னொன்று சொல்ல போனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கால சூழல் ஆஹ் எந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்தாலும் அதை வந்து ஒரு இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா நம்ம ஆய்வு செஞ்சுதான் பாக்கணுங்கிற கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஆனா மகாயோகம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அசைவையும் அது யோகாவா இருக்கட்டும் மூச்சு பயிற்சியா இருக்கட்டும் தியானமா இருக்கட்டும் ஆஹ் தற்காப்பு கலையா இருக்கட்டும் வானவியல் விஞ்ஞானமா இருக்கட்டும் மருத்துவமா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே ஆய்வுக்குட்படுத்தி ஆஹ் மூடப்பழக்க வழக்கத்தின் தன்மை இல்லாம கொண்டு வந்துருக்காங்க ஒரு வானவியல் விஞ்ஞானம் கூட அப்படிதான் வானவியல் விஞ்ஞானம் என் குருநாதர் சொல்றது ஆஹ் நடக்கிறத நடக்கும் போதுன்னு அதுக்கு எதுவும் ஜாதகத்தை பார்க்கல என்று அதை ஒண்ணு மண்ணால மாத்த முடியாது அப்படின்னா எதுக்கு ஜாதகத்தை பாக்குற அப்படின்னா பாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீ உன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு அஞ்சு முறைக்கு மேல ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு கையில எடுத்துட்டு அப்படின்னா உனக்கு நோய் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஹோமியோபதியில ஒரு மருந்து இருக்கு அந்த மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியா போயிடும் அப்படின்னு ஏன்னா இது ஜாதகம்ன்றது உண்மைதான் அதை வச்சு பணம் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இல்ல அஸ்டோ சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நிறைய பேருக்கிறா அவங்க அவங்க சோதனை பாக்குறவங்க இல்ல அது தேவை தேவைப்பட
உறுதியா கொண்டு வரலாமா சிம்பிளா ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் பயிற்சி கொடுத்ததுல கிடைச்ச கிடைச்ச அனுபவத்தையே நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு பெரிய பிசினஸ் பீப்புள் ஒரு டீமுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் எப்பவுமே ஒரு பொதுவா பொதுவா அந்த போதை பழக்க வழக்கங்கள் நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது பலகிலத்தின் வெளிப்பாடு ஓகே வெளிப்பாடு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் ஹலோ ஹலோ சார் சார் வாய்ஸ் கேட்குதுங்க சார் பட் பிக்சர் வரலைங்க ஹலோ ஹலோ சார் ஆ இப்போ பிக்சர் வந்துச்சுங்க சார் ஆடியோ ஆ இப்போ கேட்குதுங்க சார் இப்போ வந்துட்டீங்க ஹலோ கேட்கல ஆ இப்போ கேட்குதுங்க சார் ஹலோ மீள முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் சார் ஹலோ சார் மேபி சாருக்கு வந்து நெட்ஒர்க் இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிப்பாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருந்தாரு சயின்ஸ் யோக கலை மகாயோகம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் அது சித்தர்களுடைய ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அது எவ்வளவு அழகான ஒரு விஷயம் நம்ம சித்தர்கள் சித்த கலை எல்லாமே நம்ம வந்து நான் சின்ன வயசா இருக்கப்ப அட்லீஸ்ட் என்னோட பாட புத்தகத்திலேயாவது ஒரு 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 சாப்டரா இருந்துச்சு ஆஹ் பட் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் சித்த மருத்துவத்தையும் நம்ம ஒதுக்கி வச்சுட்டோம் சித்தர்கள் இருக்காங்களான்றதே ஒரு கேள்வி கூத்தா கேட்டோம் ஆஹ் பட் அதை பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாரு மகாயோகம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஒரு டிசீஸ்க்கு இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான உடல் அதுக்கான முக்கியமான காரணம் அது மன ரீதியாக ஒரு ஒரு வியாதி ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது உடல் ரீதியாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் ரொம்ப அழகாக பதில் சொல்லியிருந்தாரு ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி வெயிட்டிங் ஃபார் ரமேஷ் சார் என்ன நிறைய விஷயங்கள் கேட்கணும் சார் கேட்குதுங்களா ஆ இப்போ கேட்குது கேட்குதுமா ஐயா சார் கேட்குதா அடுத்தேன் <laughs> அடுத்து என்ன பண்ண செகண்ட் ட்ரைனிங்கா என்ன கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஹோல் லங்ஸ் கிளீன் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் கொடுத்துருந்தேன் ஆஹ் அந்த செகண்ட் டே அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருந்தேன் ஆஹ் பொதுவா எங்களுடைய மகாயோகத்துல என்ன அப்படின்னா நீ பயிற்சிக்குள்ள வரும்போது உங்களுக்குள்ள நான் எதையும் திணிக்கிறது இல்லை அதாவது நீங்க நீங்க சிகரெட் குடிக்கிறதா இருந்தா சிகரெட் குடிக்கலாம் தண்ணி அடிக்கிறதா இருந்தா தண்ணி அடிக்கலாம் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறையில எந்த மாறுதலும் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆஹ் நீங்க இந்துவா முஸ்லீமா கிறிஸ்டியனா எந்த மதத்தை வேணா சார்ந்தவராக இருக்கலாம் 
உன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில எந்த மாறுதலும் செஞ்சுக்காம உன்னோட கிடைக்கிற நேரத்துல பயிற்சி பண்ணா ஆஹ் ஒரு சவால் விட்டே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உன்னால ஒரு ஒரு நாள்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அரை மணி நேரம் உங்களுக்காக நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த யோகா பயிற்சிகளை யோகா மூச்சு பயிற்சி தியானத்தை எல்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சா உங்களுடைய எண்பத்தி சதவீதமான மருத்துவ செலவுல நான் குறைச்சி காட்டுறேன் அப்படின்ற ஒரு சவால விட்டுருக்கேன் அந்த சவால் இது வரைக்கும் நான் போதவே இல்லை ஆஹ் அவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை இன்ன வரைக்கும் நிகழ்த்திட்டுதான் இருக்கும் அந்த வகையில அவங்களுக்கு வந்து நான் பயிற்சி கொடுக்கும் போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா கண்டினியூஸ் சேஞ்ச் மூவ் அவங்க ஒய்ஃபோட வந்திருந்தாரு கிளாஸுக்கு ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்த் டே வந்து அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்க நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னாங்க என்னம்மா அப்படி என்ன பெருசா நான் சாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு இல்ல சார் எங்களுடைய எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா வந்து செயின் ஸ்மோக்கர் நான் என்னென்னவோ சொல்லி பார்த்தா அவர் கேட்கல ஆனா தேர்ட் டேல இருந்து இந்த சீக்கிரட்ட சுத்தமா விட்டாரு எனக்கே வியப்பா இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு விட்டுட்டாரு விட்டுட்டாரு அப்படின்னாங்க நான் என்ன செஞ்சா அவரை கூப்பிட்டு மெதுவா லாஸ்ட் டே எல்லாரும் முன்னாடி அதை சொல்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இது என்ன ரீசன் சொல்றாங்க உங்க ஒய்ஃப் சொல்றாங்க சரியான்னு கேட்டேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு எனக்கு ஒரு விஷயம் பட்டுச்சு என்னன்னு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா நீங்க அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பார்த்தா கிளீன் பண்ண கூடிய அந்த கிளீன் ஆச்சு என்ன சொல்ல சொன்னார் அப்படின்னா இந்த சுவாச பாதை வந்து நீங்க சுத்தம் செஞ்சு கொடுக்குறீங்க எனக்கு நான் தனியா உட்காந்து சுவாசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருந்தது என்னுடைய சுவாசமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்ப முடிவு பண்ண சுத்தமான பாதையை நம்ம ஏன் அழுக்காக்கணும்னு அன்னையில இருந்து நான் அதை தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு எந்த வித திணிப்பும் இல்லாம அவளை எந்த விதத்துல இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லாம ஆனா பயிற்சியை கொடுத்து ஒரிஜினலான அந்த நாலேஜ தானா உருவாக்குனா அடுத்த வினாடி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்துல இருந்து முழுமையா வெளியில கொண்டு வர முடியும் அதே நேரத்துல இந்த போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையா உள்ளவங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா மன அழுத்தத்துல இருந்து விடுபடக்கூடிய இந்த ட்ரெஸ் எரடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஆள் அந்த பழக்கத்துல இருந்து விடு விடுபட்டவங்க கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான பேர்களை நான் நேரடியாக சந்திச்சிருக்கேன் அவ்வளவு குடும்பங்கள் இன்னைக்கு ஆறு நிம்ம நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு அதை தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் போதை கலாச்சாரத்துல மாணவர்கள் சிக்கி இருக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய கொடுமை மாணவர்களும் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல போனா பெண்கள் நம்ம கலாச்சாரத்திலே இல்லாத அளவுக்கு பெண்கள் தண்ணி அடிச்சு இன்னைக்கு பெரிய கொடுமையா போயிட்டு இருக்கிற காலச்சூழல் இருக்கு பெற்றோர்கள் வந்து வெளியில சொல்லிக்க முடியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த காலச்சூழலுக்கு மகாயோகம் நிரந்தர தீர்வு கொடுக்குது மாணவர்கள்ட்ட இந்த இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இந்த ஆரம்பத்துல இருந்து வராம பண்றதுக்கான வழிமுறைய ஆஹ் ஒரு பய பயிற்சிகள் மூலமா கொடுத்தே கொண்டு வரும் ஏன்னா அது அவனுடைய அவன் அவனோட அவனுக்குள்ள தானாகவே சுய புரிதலை உருவாக்கிடுது அவனுக்குள்ள திணிக்காம கொடுக்கறதுனால அது சுய புரிதலா உருவாறதுனால அவனுக்கு அது அது தேவையில்லை அது பலகீனத்தின் வெளிப்பாடுங்கிறது அவன் புரிஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்க வைக்கும் போது அவன் நடக்குது ஆஹ் அது அதனால அவனுக்குள்ள திணிக்காம அதை சொல்லி கொடுத்து அந்த ரிசல்ட் எடுத்துக்கும் தேவைப்படும் பட்சத்துக்கு மருத்துவ மருத்துவத்தை நாங்கள் சஜஷன் பண்றோம் மெடிசன் சஜஷன் பண்றோம் இந்த வழியில தான் அந்த போதை கலாச்சாரத்துல இருந்து மக்களை வெளியில கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து வெற்றி கண்டுகிட்டு இருக்கு சார் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா யோகா உருவானது எப்படி யோகத்திற்குள் ஒரு சிவன் இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு மிஸ்டர் விக்னேஷ் ஸ்ரீதர் அப்படின்றவர் ஆ உண்மைதாம்மா உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வள்ளல் பிராணார்க்கு வாய் கோபுரவாசல் தெள்ள தெளிவார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்ன்றாங்க உள்ளம் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம்னா ஊன்னா சதை சதையானால உடம்பு ஆலயம் சொல்றாங்க ஆலயத்துல யார் இருப்பா ஆலயத்துல ஆண்டவன் இருப்பான் அந்த ஆண்டவன் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்றா அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வரையில என்ன சொல்றாரு தெள்ள தெளிவார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு கிளாரிட்டி வேணுமா போத் பாடி மைண்ட் சோல் எமோஷன் இது எல்லாத்த பத்திய கிளாரிட்டி முழுமையான தெளிவு தேவை அப்படின்றாரு இந்த தெளிவு எங்க கிடைக்குதோ அங்கதான் நமக்கு ஆஹ் சிவனையே உணர முடியும் தெளிவறியார் சிவனை அறியார் தெளிவறியார் சீவனுமாகார் தெளிவறியார் தீரார் பிறப்பே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருமூல திருமந்திரமே எனக்கு அதுக்கு பதில சொல்லுது தெளிவுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கூட தெளிவுன்னு சொல்லணும்னா நம்ம 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 சொல்ற மாதிரி ஆங்கிலத்துல கிளாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளாரிட்டிங்க லைஃப பத்தி கிளாரிட்டி நம்மளை பத்தி கிளாரிட்டி முதல்ல இந்த கிளாரிட்டி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளை பத்தி நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்க தொடங்கும் போது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப முதல்ல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும் எங்க குருநாதர் சொல்லுவாங்க
மத்தபடி அது இல்ல புரியல புலம்பிட்டோம்னா கல்லு தான் சிவலிங்கம் சரியா அந்த வகையில கள்ள தொழில் வார்த்தை தான் ஜீவன் சிவலிங்கம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு கள்ள புலன் என்றும் தானா மணி விளக்கேன்னு சொல்றாரு திருமூலர் அந்த திருமூலர் திருமந்திரமே அதுக்கு பதிலாக அமைஞ்சிருக்கு அதைதான் அனுபவமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மகாயோகம் யோகா வந்து நீங்கள் சிவநிலை அடைவதற்கு மிகச்சரியான வழி மாறுபட்டிருக்கு <laughs> ஆதி பரம்பொருள் அதுக்கு ஒரு அவங்க 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 கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து சிவம் அப்படின்றாங்க சிவம்ன்றது ஒரு இயங்கு சக்தி அதாவது இயக்க சக்தி இயங்கு சக்தி இயக்க சக்தின்றது சக்தி சரிங்களா அது வந்து ஒரு இன்னும் அந்த கான்செப்ட் டோட்டலி வேற மாதிரி திரும்பிடும் ஆனா இந்த சிவநிலைன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான் ஆனா நம்ம அதை பெருசா எடுத்து அதை நம்ம இது ஒரு தனிப்பட்ட சாரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து போனா அது ஒரு அது ஏதோ ஒரு ஒரு மரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்த மாதிரி ஆயிடும் ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த யோகக்கலைன்றது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு சித்தர்கள் கொடுத்த அன்பளிப்பு சொல்லப்போனா அது மிகப்பெரிய பரிசு மனித குலத்துக்கு கொடுத்தது மனிதனுக்கு சொந்தமானது ஒழிய இப்ப திருக்குறள் இருக்கு அது தமிழர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தையா என்ன தமிழ்ல இருக்கு ஆனா ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துக்கு பொதுவானது அது மாதிரிதான் யோகக்கலை அதை நம்ம அந்த கண்ணோடத்துல பார்க்க கூடாது அது என்ன நம்ம அப்படி அப்படி பார்க்க பழகிட்டோம் அது தவறு அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தின் ஆரோக்கியம் இப்ப தலைவலியில வந்துருச்சுன்னா நம்ம போய் அவர் இந்து டாக்டரா முஸ்லீம் டாக்டரான்னு பாக்குறது இல்லைங்க நம்ம தலைவலி தான் போய் சரி பண்றோம் டாக்டர் மட்டும் தான் பாக்குறோம் தலைவலியில வந்து இந்து தலைவலி முஸ்லீம் தலைவலி எல்லாம் கிடையாது கிறிஸ்டியன் தலைவலி எல்லாம் கிடையாது பசி எல்லாருக்கும் காமன் தான் சார் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி பாக்குறோம் பாத்துட்டு போனோம்னா நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் ஆனா மதம்ன்றது ஒரு சரியான வாசல் அதுல மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனா அதை கடந்தவங்க தான் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருப்பாங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்ல இருந்து லாகிர் மோகா சாயர்ல இருந்து மிகப்பெரிய மகான்கள்லாம் மதன்ற ஒரு விஷயத்துல இருந்து கடந்துட்டாங்க அது அது வாசல் அதுதான் ஒருத்தனோட ஒருத்தனுடைய ஒருத்தனுடைய ஒழுக்கத்துக்கும் அவருடைய ஆதி அஹ் பவுண்டேஷனுக்கு ஆதாரமா இருக்கு அதை மறக்க கூடாது நான் மறுக்கவும் இல்ல அது இருக்கலாம் ஆனா அது வந்து என்னுடைய குருநாதர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க எப்ப என் கடவுள் பெருசுன்னு சொல்றியா உனக்கு கடவுள் நம்பி என் கடவுள் தான் பெருசு சொல்லும்போது உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை பாக்குற எல்லா இடத்துலயும் நம்முடைய கடவுள் தன் கடவுளை பார்க்கக்கூடிய நிலை தான் மிகச்சரி வள்ளலார் சொல்லியிருக்கிறாரு அது அழகா எத்தேவரையும் நின் சாயையாய் பார்த்ததன்றி வேற அறியன்னு சொல்றாங்க எல்லா கடவுளையும் உன் நான் வணங்குற உங்களுடைய சாயல தான் பாத்திருக்கேன் ஐயா நான் வேற மாதிரி எல்லாம் பாக்கல எனக்கு பார்க்க தெரியலன்ற ஏதோ வள்ளலார் ஒருத்தர உதாரணம் போதுமே அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் எந்த மதத்துக்கு சொந்தக்காரர் எந்த மதத்துக்கும் சொந்தக்காரர் இல்ல ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவர் சொல்ற எல்லா தேவரையும் உன்னுடைய நீ வணங்குற கடவுளின் சாயலா பாக்கணும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படி பார்க்கும் போது யோகம் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது இந்தியா ஆனா நன்றிக்குரிய நாடு நாடு பாரத நாடு உலக நாடுகளே நன்றி சொல்லணும் பாரத நாட்டுக்கு அந்த பாரத தேசம் தான் இந்த சொல்லிருக்கு இங்க உள்ள கலாச்சார வழிமுறையில சிவ சிவநிலை அப்படின்றது மிக உயர்ந்த நிலை அந்த சிவநிலையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் இந்த யோக காலம் சார் இந்த யோகா வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா சார் ஏன்னா இப்போ லாக்டவுன் அப்படின்றதுனால கேக்குறாங்க இப்ப என்ன நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து இந்த பயிற்சி முறையை நாங்க எடுக்கிறது இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்காங்க இந்த லாக்டவுன் முடியட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஆன்லைன்ல எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அவருடைய உடம்பு உடம்பினுடைய மசில் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஜாயின்ஸ் போன் ஜாயின்ஸ் அந்த மெம்பரைன்களோட கூட வீக்னஸ் இது எல்லாத்தையுமே அவங்களுடைய யோகா பயிற்சி கொடுக்கும் போதே பாத்துருவோம் பார்த்துட்டு டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ் சொல்லி தான் பயிற்சி செய்ய முடியும் இப்ப ஒரு கால் நான் ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பச்சை மேத்தாசம் ஒரு பயிற்சி முன்னாடி கையை முன்னாடி எடுத்து முன்னாடி குனிங்கன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு கால் அவருடைய அப்டமன் வந்து அப்டமன்ல வந்து மசில்ஸ் கிராம்ப் ஆகும் சில பேருக்கு அப்ப அந்த கிராம்ப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நேர்ல உடனே சொல்லணும் சில என்னுடைய பயிற்சி ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு வருமான நுட்பங்கள் வரைக்கும் தெரியும் பார்த்த அடுத்த சில வினாடிகள்ல அவங்களுடைய உடம்புல உள்ள பிரச்சனையை சரி பண்ணக்கூடிய வழிமுறை அதுக்குள்ள இருக்கு அதனால பேஷண்ட் இருந்தா பேஷண்டா இருந்தா மாறணும் ஈவன் ஒரு மூணு மாசத்துக்குள்ள அந்த சர்ஜரி இருந்ததுன்னா அவங்க யோகா ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த யோகான்ற சிஸ்டத்தை மட்டும் நாங்க ஆன்லைன்ல கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் தான் ஏன்னா ஆன்லைன்ல கொடுக்கும் போது நேரடியா பார்த்து
என்ன சார் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால இப்போ கொரோனா டைம் லாக்டவுன்ன்றதுனால இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுனால இது எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக வந்து ஒரு நேயர் வச்சுருந்தாரு அதை தான் நான் சொன்னேன் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இன்னும் வந்து இப்போ நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆசனம் ஒரு குழந்தை பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார் எத்தனை பேர் சாதிச்சிருக்காங்க உங்கள் டீமில் இருந்து எங்கள் டீமில் கிட்டத்தட்ட வந்து நூற்று கணக்கான பேர் சாதிச்சிருக்காங்கம்மா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இப்போ பதினெட்டில் பத்தொம்போதுல பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபது பெண்களுக்கு இந்த வழிமுறையை கொடுத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அவங்க அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபது பெண்கள் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு மற்றவங்கலாம் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அவங்க எல்லாமே சும்மா ஒரு யோகா கத்துக்கிறலாம் ஒரு பேக் பெயின் இருந்தது சீராடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருந்தாங்க அதனால வந்து பேக் பெயின் இருக்குது அதை எப்படியாவது சரி பண்ணிக்கலாம் ஒபிசிட்டிலேருந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாம் ஒரு பிசி ஓடிலேருந்து வெளியில வந்துடலாம்ன்ற மாதிரி பயிற்சி எடுத்து வந்தவங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதனையாளரை அவங்கள உருவாக்க முடியும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இந்த பயிற்சி நுட்பங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து பாண்டிச்சேரியில வச்சு இந்த 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 நிகழ்ச்சி நடத்தணும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி பெண்கள் ஒரு கடந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி மணி நேரங்கள் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சாதனைக்கு வந்து சாதனை என்னன்னா இது மாதிரி பெண்கள்ல இருந்து குழந்தைகள்ல இருந்து மாணவர்கள் இருந்து பெரியவங்கள்ல இருந்து எல்லாருமே பண்ண சாதன சாதனையாளரா மாத்த மாத்த முடியும்ன்ற வழிமுறையை மாறி அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஆஹ் அந்த வகையில ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயதான ஒரு மிகப்பெரிய இளைஞர் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அறுபது அறுபது மணி நேரம் தொடர்ந்து யோகா பண்ணி ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய மகாயோகத்தை அவரே இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி கொடுக்க கூடிய சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியரா புதுச்சேரியை சேர்ந்த திரு பலராம் ரிஷி அவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான பேர் சாதனையாளர்களா வச்சிருக்கோம் இன்னும் சாதனையாளர்கள் உருவாயிட்டே இருக்கு வருவாங்க ஓகே மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இப்போ இதோட இது கன்க்ளூஷன் நோட்டா வந்து நீங்க ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம பேசிட்டோம் இந்த மகா யோகத்தின் மூலமா எத்தனை மக்கள் பயனடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டோம் நீங்க கன்க்ளூஷன் நோட்டா என்ன ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கால சூழல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில நம்ம எவ்வளவுதான் வளர்ந்துருந்தாலும் ஆரோக்கியத்துல பின்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனம் நம்ம வந்து ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிறோம் கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சார் ஓகே ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஞானி சொல்ற மாதிரி ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் முழுக்க ஓடுறான் ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சிட்டே இருக்கான் சம்பாதிச்ச மீதம் உள்ள காலத்தை முழுக்க மருத்துவத்துல வைத்தியர்கள் கொடுத்து கொடுக்கறதே வாழ்க்கையா வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நம்ம சம்பாதிக்கிறது சம்பாதிக்கிறோம் இலக்கு அடையணும்னு ஓடுறோம் அவ்வளவு அவசர காலத்துல உலகத்துல ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆனா என்னுடைய குருநாதரின் வாக்குபடி இலக்கை அடைந்த பின் நிம்மதியா இருப்பேன் என்பதை விட நிம்மதியா இலக்கை அடையுங்கள் சொல்றாரு முதல்ல நிம்மதி நிம்மதி எடுத்துருவோம் நிம்மதி எங்க இருக்குன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இன்னொன்னு மனம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இன்னொன்னு நம்முடைய பிராணன் நம்முடைய பிராண உடல் வந்து பிராணன்றது உயிராற்றல் அதை இன்னும் ஆழப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அந்த உயிராற்றலை மேம்படுத்தக்கூடிய கலை தான் இந்த மகாயோகம் அது எப்படி சொல்லணும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து மெடிசன் நம்பி வாழக்கூடிய காலத்துல வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஆனா இயற்கையாவே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உயிர் உயிர் சக்தி வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த மெடிசன் கண்டுபிடிக்கல மருத்துவத்துறையில ஆனா இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கு இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கு ஆஹ் ஆனா வைட்டல் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு மரத்தோட ஆணிவேர் மாதிரி இம்யூனிட்டின்றது கிள இல மாதிரி நம்ம கிளைக்கும் இலைக்கும் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் மரத்தோட ஆணிவேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்றது இல்லை மரத்தோட ஆணிவேருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் மகாயோகம் இந்த வழிமுறை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இடம் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை கர்நாடகா இன்னைக்கு இந்த ஜென்ஸ்கன்ற தற்காப்பு கலையில ஆன்லைன்ல நடத்திட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பத்து நாடுகள்ல வெளிநாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பத்து நாடுகள்ல இந்த கலையை வந்து ஆன்லைனுடைய தற்காப்பு கலை மாஸ்டர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கால சூழலுக்கு இயற்கையா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பார்த்தலை வழி ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பமும் வேண்டுகோளும் மகாயோகத்துல தான் கத்துக்கணும்னு நான் சொல்லல மகாய வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு தான் சொல்லலை இந்த நுட்பத்தை கத்துக் கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ வழிமுறை தெரிஞ்சு ஒருத்தர் தெரிஞ்சு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது சரியான வழிமுறை அதை வந்து
ஆ சார் ஒரு பாடல் ஒரு பாடல் நான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச பழைய பழைய பாடல் வந்து சிம்பிளா சின்னதா பாடி முடிச்சிட சரியா எனக்கு பாடி பழக்கம் இல்ல பிழைகள் இருந்தா மன்னிச்சுக்கணும் நல்லவர்க்கெல்லாம் நல்லவர்க்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று மனசாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியம்மா நம்பிக்கை வைத்து கல்லையும் பார்த்தால் தெய்வத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் உள்ளத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் உண்மைக்கும் சாட்சியம்மா நல்லவர்க்கெல்லாம் நல்லவர்க்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று மனசாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியம்மா தெய்வத்தின் சாட்சியம்மா ஆண்டவன் அரிய நெஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்சம் இல்லை ஆண்டவன் அரிய நெஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்சம் இல்லை அவனன்றி எனக்கு வேறு ஆறுதல் இல்லை மனிதனம்மா மயங்குகிறே தவறுக்கு துணிந்த மனிதன் அழுவதில்லையே தவறியும் வானம் மண்ணில் வீழ்வதில்லை நல்லவர்க்கெல்லாம் நல்லவர்க்கெல்லாம் சாட்சிகள் ரெண்டு ஒன்று மனசாட்சி ஒன்று தெய்வத்தின் சாட்சியம்மா நம்பிக்கை வைத்து கல்லையும் பார்த்தால் தெய்வத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் உள்ளத்தின் காட்சியம்மா அதுதான் உண்மைக்கு சாட்சியம்மா ஓகே சார் செம்ம சூப்பரா பேசிருக்கீங்க செம்ம சூப்பரான சாங் அண்ட் ரொம்ப கருத்தான சாங் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐம் ஷுர் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருக்காங்க லைஃப் லாங் கோர்சஸ் எல்லாம் மகா நம்ம மகா யுகத்துல இருக்கா எப்படி கான்டாக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் எல்லாம் இருங்க சார் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்து உங்க கிட்ட உங்களை பார்த்தது ஒரு பிளெஸிங்ஸ் உங்க அது கத்துக்கிட்டதுனால தனக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ற காம்ப்ளிமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குன்னு அரசு பி வந்து முன்னாடியே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே மிஸ்டர் அரசு பி அப்படின்றவர் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்க காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த ஓகேங்களா சார் இந்த பதினாலு வருஷத்துல முதல் முறையா முதல் முறையா உங்க கிட்ட வந்து ஆஹ் யாராவது இல்ல ஏதாவது உங்க மனதே வந்து ரொம்ப நெகிழ வைத்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அதை எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மனதை நெகிழ வைத்த சம்பவம் அப்படின்னா ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் கல்பாக்கம் அணுமு நிலையத்துல வகுப்பு எடுத்திருந்தேன் நானு அப்ப வந்து திரு ஸ்ரீதரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் வந்து என்கிட்ட பயிற்சிக்கு வந்திருந்தாரு அவர் எப்படின்னா ரொம்ப சின்சியர் பர்சன் சின்சியர்னா கொஞ்சம் நஞ்சு சின்சியர்லாம் கிடையாது சாதாரண சின்சியர் கிடையாது அவர் எப்படின்னா காலையில ஏழு மணிக்கு அவர் வீட்டுக்கு வந்து ஹிந்து பேப்பர் வரல அப்படின்னா ஏழு ஒண்ணுக்கு வந்து ஹிந்து ராம்க்கு வந்து போன் பண்ணிடுவாரு அப்படி ஒரு ஆள் அவர் ரொம்ப வித்தியாசமான ஆள்னு வச்சுக்கோங்க ஆமா அவர் என்ன பண்ணாரு என்னுடைய பயிற்சிக்கு வந்தார் பயிற்சிக்கு வந்து பயிற்சி கத்துக்கிட்டார் ஆஹ் பயிற்சி கத்துக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா நான் ஒரு அறிவு வகுப்பு மாதிரி நடத்தினேன் அவர் கத்துக்கிட்டு போய் அவருடைய அப்பலேட் அத்தாரிட்டியில என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்னவோ ஒரு தண்டை ஒரு பொருள் வச்சிருக்காங்க அதை எப்படி விற்கலாம்னு சொல்றாங்க அதுக்காக ஒரு கூட்டம் போட்டிருக்காங்க மற்றபடி இவங்களும் ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ அவர் அந்த அந்த அத்தாரிட்டி அவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஸ்ரீதரன் அவங்க உங்கள்ட்ட எவ்வளவு ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து ஏதோ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் என்பது வாங்குறாங்க ஒரு பத்து நாள் வகுப்பு எடுக்கிறாங்க அதுக்கு அவ்வளவுதான் அவங்க ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அடிப்படை பயிற்சி மட்டும் தான் மகாயோகத்துல ஃபீஸ் உண்டு உயர்நிலை பயிற்சி வந்து போஸ்ட் ஃபீஸ் எல்லாம் வாங்குறது இல்லை இதுல என்னன்னா அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அவர் கேட்டிருக்காரு அந்த உயர் அதிகாரி அவங்க உங்களை கெடுத்துட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு இருக்கிறாரு ஆஹ் இல்ல இல்ல என்ன கெடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு ஈகோ அவர் வேலை செஞ்சு வகுப்பு வந்தாரு வகுப்பு முடிச்ச பிறகு ஆஹ் முதல் முறையா என்னுடைய குருநாதத்திலிருந்து பயிற்சி முறைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள அவர் ஒரு பிரமாதமான தெளிவு ஆஹ் தெளிவு கிடைச்ச பிறகு ஒரு குருவை சந்திச்சோன்னா அவருக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு அந்த தெளிவு கிடைச்சி முதல் நாள் ஆபீஸ் போயிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவருடைய அப்பல் ஏட்ட தாரிட்டுக்கு அவர் ஒரு விஷ் கூட பண்ண மாட்டாரு அவன் என்ன பெருசா என்ன விட தெரிஞ்சவன் பாத்துக்கிறானா அப்படின்ற ஒரு ஆள் ஒரு விஷ் அடிக்க மாட்டாரு ஒரு குட் மார்னிங் சொல்ல மாட்டாரு அந்த அத்தாரிட்டிக்கு இவர் இவர் கீழே எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு சின்சியர் பர்சன் வேற இவர் எதுவும் பண்ணவும் முடியாது டிகிரி எதுவும் பண்ண முடியாது அவ்வளவு பெரிய கொடுமை அப்படி அப்படி ஒரு ஆள் அவர் ஆனா அவர் என்ன பண்ணிருக்
இந்த பயிற்சி முடிச்சுட்டு என்னுடைய பயிற்சி முடிச்சுட்டு அந்த 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 வழிபுரை எடுத்துட்டு நேரம் ஆஃபீஸ் போயிருக்கார் ஆஃபீஸ் போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் நேரம் உள்ள போய் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு அப்படி பயந்துட்டார் குட் மார்னிங் எல்லாம் சொல்றாரு இவர் குட் மார்னிங்கே சொல்ல மாட்டாரு எப்பவுமே வருவார் அவர் பாட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் மதிக்க மாட்டார் யாரையும் குட் மார்னிங் சொல்லி இருக்கிறாரு ஐ எம் சாரி இருக்காரு எடுத்த உடனே என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு அந்த உயர் அதிகாரி நடுங்கிட்டார் என்ன இவர் உடனே கேட்கிறார் ஸ்ரீதரன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் உங்களுக்கு உடம்பு தெரியலையா என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்கிறாரு ஏன் இல்ல இல்ல சார் நான் உண்மையாதான் உங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இருக்காரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு என்னன்னு கேட்டவுடனே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு என் குருநாதர் சொன்னார் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பாருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அதையே நான் உங்கள்ட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் உங்கள்ட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னிலேருந்து மாறுது நீங்க பார்த்து சீதரன் மறந்துருங்க இனிமேல் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த நாள் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டார் அந்த உயர் அதிகாரி அவர் தான் டாப் போஸ்ட் அத்தார் வெட்டி அவர் நேரம் என்னை தேடி வந்துட்டு அந்த வகுப்பு நடந்த இடத்துக்கு நீங்க தான் ஸ்ரீதரன்ட்ட மாற்றத்தை உருவாக்கணுவரா நான் உங்களை நேரில் சந்திக்கணும்னு வந்தேன் எனக்கும் பயிற்சி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டாரு அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரு விஷயம் ஒரு மனிதனிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் இவ்வளவு குறுகிய நாளில் டோட்டலாக அழியும் அப்படிங்கிறத யோகம் தான் நிரூபிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்க மூலமா நிரூப் கண்டுபிடித்தேன் உங்களுடைய குருநாதர் யார் எனக்கு அவர் சொல்லுங்க நான் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு நீங்கள் பயிற்சி எடுக்க சார் ஒரு நாள் நீங்கள் அவர் சந்திப்பீங்க அப்படின்னு என்னுடைய மனசில் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும் சார் ஏன் அப்படின்னா முதல் நாள் அவர் கிளாஸ் என் கவனி கிளாஸையே கவனிக்கல அவர் பாட்டு ஒரு பக்கம் திரும்பி உட்காந்துருந்தா நான் ஒரு பக்கம் வகுப்படுத்தேன் என் மனசை முதல்ல முதல்ல நிகழ்வு வச்ச சம்பவம் என் குருநாதர் அவர் மூலம் நடந்த நிகழ்வு தான் இது மாதிரி பல ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்வுகளை சந்திச்சிருந்தீங்களா அதுவே ஒரு செஷனாக போயிடும் ஒரு ஒரு அகங்காரத்தை முற்றிலும் நம்ம விட்டு நீங்கிடுச்சு அப்படின்னா நமக்குள்ள பணிவு வந்துடும் நல்ல ஒழுக்கம் வந்துடும் பிறரால் மதிக்கப்படுவோம் இது எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே சின்ன ஒரு ஈகோல தான் நம்ம எல்லாமே வாழ்ந்துருக்கோம் ஒரு வெறுப்பு வெறுப்பு விதைச்சிருவோம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாலதான் எமோஷனாலதான் நெகட்டிவ் மெட்டாலிட்டிஸ்னாலதான் நம்மளுடைய லைஃபே இப்படி ஒரு மாதிரி சீரழிஞ்சு போய் கிடைக்கிறத இதை மாத்த முடியும் அப்படிங்கிறது மகாயோகம் எனக்கு முதல் முறையா உணர்ந்து அது என்னுடைய மாணவர்கிட்ட இருந்து கிடைத்த ஒரு ரிசல்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் எதுவும் கேள்வி இருக்கா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு கேக்குதுங்களா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம வாழ்றது ஐ திங்க் அத நான் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து என்னை சுத்தி ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போட்டுட்டு அப்படியே அதுக்குள்ளே இருக்கேன் எஸ் எனக்கு இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைச்சிருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் சார் அதுக்குதான் அவ்வளவு பெரிய ஒரு வணக்கம் ஓகே சோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சார் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் நடந்ததுன்னு சொல்லி சொல்றேன் சார் சார் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து இப்போ நீங்க இது ஃபுல் டைமாவே இது மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார் ஐ மீன் அப்கோர்ஸ் நீங்க சொல்றப்ப எனக்கே வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது இதன் இது இது மேல எப்படி உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அபரிதமான ஒரு பற்று வந்து இதையே ஒரு செஞ்சுட்டு இருக்க தொழிலே விட்டு ஒரு 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 வேகத்துல இதுக்குள்ள எப்படி இறங்க முடிஞ்சது சார் இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா இதுக்கு அடிப்படை ஆதாரமே என்னுடைய குருநாதர் நான் என்னுடைய குருநாதர் வந்து ஒரு மருத்துவரா போய் முதல் முறையா சந்திக்கிறேன் ஒரு நோயாளியா ஒரு வீசிங் பேஷண்டா தான் போய் சந்திக்கிறேன் அவர் சந்திக்கும் போது எனக்கு சொன்ன அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை எந்த ஒன்று உன்னுடைய அனுபவமாக அதுதான் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொன்னார் நான் என் குருநாதர் சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு நாத்திகர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் முதல் முறையா என் குருநாதர் சந்திச்ச போதுதான் தெரிஞ்சது இறைன சக்தினா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத என்னுடைய உடல்ல அவர் உணர்த்தினார் என்னுடைய சுய அனுபவமா மாத்தி காட்டின பொழுது எனக்கு அந்த ஆழமான நம்பிக்கை தோணுச்சு எனக்குள்ள ஏற்பட்ட உடல் ரீதியான மாற்றம் மன ரீதியான மாற்றங்கள் என் குடும்ப சூழல்ல ஏற்பட்ட மாற்றம் தொழில எல்லாத்திலையும் ஏற்பட்ட மாற்றம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது நான் சந்திச்ச ஒரு விஷயம்னா நான் குருமார்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க கேள்விப்பாங்க எந்த குருமார்கள்ட்டையும் போய் பயிற்சி எல்லாம் எடுத்தது இல்லை நான் சந்திச்ச முதல் குருவும் கடைசி குருவும் அவருதான் ஆஹ் அவர் சந்திக்கும் போது அவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா தன்னை அறிந்தவன் தன்னை மறைப்பான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு குருநாதர் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அஹ் வாழக்கூடிய காலம் எவ்வளவுன்னு தெரியாது 
பார்த்து அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் சேவை அப்படிங்கிறதே முதல் முறையா நான் பார்த்தேன் வாழ்நாள் வெளியில தெரியாம செய்யக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால ஒரு நான் இந்த பயிற்சி கொடுக்கும் போது ஒருத்தவங்க நிம்மதியா போய் தூங்குறாங்க அவங்க நிம்மதியா முதல்ல தூங்கி எந்திரிச்சாவே பெரிய விஷயம் தான் அவங்க பிள்ளைகள் அவங்க நினைச்ச மாதிரி வளர்த்துட்டுருக்காங்க ஒரு ஆரோக்கியமா அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கைக்கு செய்யக்கூடிய உதவி தான் நான் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அர்ச்சனையா நினைக்கிறேன் என் குருவுக்கு செய்யக்கூடிய காணிக்கையா நினைக்கிறேன் அந்த வழிமுறை செய்யணும்ன்றதுனால அந்த பொறுப்பு எடுத்து அதை வாழ்நாள் பணியா செஞ்சுக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்ல என்ன மாதிரி நிறைய நிறைய பைத்தி ஆசிரியர்கள் அவங்கவுங்க துறையில இருந்து பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தே அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நான் முழு நேரம் பணியா அதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய தொழில் வந்து விவசாயம் சரிங்க சார் ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம் எப்படின்னா இந்த அறிவு மாற்றம் அப்படின்றதே வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரிந்த கலைகளை வந்து மற்றவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் ரீச் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் லைவ் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஐம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படின்றதுல எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இப்போ சொல்லுங்க சார் உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணலான்றதை நீங்க சொல்லிடுங்க சார் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வச்சுக்கோங்கமா என்னுடைய வெப்சைட் வந்து மகாயோகம் டாட் ஓஆர்ஜி வெப்சைட்ல இருந்து அதனுடைய எல்லா ஹோல் டீடைல்ஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் மகாயோகம் யூடியூப் சேனல்ல வந்து யூடியூப் வந்து மகாயோகம் யூடியூப் சேனல் இருக்குன்னா அதில் ஹோல் அந்த மெடிசன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்டமிக் சுச்சுவேஷன் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ஆஸ்ட்ரோ சயின்ஸ்னா என்ன யோகம்ன்றது எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான விஷயமா இருக்கும் அதனை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு என்ன பயிற்சி ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்காங்க அவங்களை சந்திக்கக்கூடிய தொடர்பு எண்கள்லாம் அதில் இருக்கு நான் அதையும் எடுத்துக்கிறேன் பெரிய பாராட்டுகளும் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நாளைக்கு நடக்க போற கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்கும் பெரிய பாராட்டுகள் நாளைக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்கியில என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் யோகா டே நான் நிஜமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது அப்படி ஒரு அமைப்பாவே வந்துருச்சு எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது உங்களை இன்னைக்கு நம்ம கூட நல்ல விஷயத்த வந்து மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது அப்படின்றதுல என்னுடைய நண்பர் பிரேம்க்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அவர்தான் வந்து ஐயா நல்ல நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம ஐயாவை வந்து எடுக்கணும் நீ செய்யறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாப்ல என்னுடைய காலேஜ் மேட் அவர எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சார் ஓகே நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்துச்சு சார் நிச்சயமா நீங்க வந்து நிறைய ஊருக்கு டிராவல் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கடல் கடந்தும் போய் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் வந்து நிறைய மக்களுக்கு இதை ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு வாழ்த்துக்களை நம்மளுடைய அறிவு மாற்றம் சார்பாக நம்ம இந்த அறிவோம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் உங்களுடைய நீங்க ஒரு அருமையான ஒரு உங்களுடைய உங்களுடைய தலைப்பே ரொம்ப வித்தியாசமான விஷயமா இருக்கு உங்களுடைய பணி ரொம்ப சிறக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் நீங்க சொன்னா உங்களுடைய நண்பர் திரு பிரேம்குமார் வந்து எங்களுடைய பயிற்சி எடுக்க வந்து அவர் ஒரு எனர்ஜி மெடிசனல் யோகான்றது இந்த யோகாவனுடைய பேரே எனர்ஜி மெடிசனல் யோகா எனர்ஜி மெடிசனல் யோகா எடுத்து அவர் ரொம்ப காலமா தூக்கத்தினால அவசரப்பட்டவர் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் பயிற்சி எடுத்த மூணாவது நாள் நிம்மதியா தூங்கினவருக்கு ஒரு பிசினஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு அவசிய தேவையை தூக்கம் தான் அதுல அந்த அனுபவத்தை எடுத்த அந்த அனுபவத்துல வந்து அவரோட தெரிய அவருடைய சகோதரி அவருடைய உறவினர்கள் அந்த பயிற்சி முறை எடுத்திருந்தாங்க நிறைய பிரம்மாண்டமான வியத்துக்கு மாற்றத்தெல்லாம் எடுத்திருந்தாங்க அதை கூட நம்ம எங்களுடைய சேனல்ல கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் பிரேம் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப அருமையான உங்களுடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பு சிஸ்டமேட்டிக்காக உங்களுடைய விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மக்களுக்கு இதை கொண்டு சேர்க்கணுங்கிற உங்களுடைய எண்ணம் இறைவனுடைய எண்ணமா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இறைவனுடைய எண்ணத்தினாலதான் இந்த இந்த இணைப்பு நடந்திருக்கும் அப்படின்றது என்னோட என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை எல்லாமே இறை ஏற்பாடு அப்படிங்கிறத நான் ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டவன் இந்த கடமும் அது கடவுள் கொடுத்த வழிமுறை அப்படின்னு சொல்ல என் குருநாதர் என்னை வழிநடத்த உங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அளிச்சிருந்தாங்க என் குருநாதர் சார்பாகவும் என்னை வழிநடத்தக்கூடிய பரமகுரு மண்ணியூட்டோடு மகான் மகாமர்ஷியின் சார்பாகவும் அவங்க தான் வள்ளலார் போன்று மரணமில்லா பெருவாள் வடைந்த மகான் என்னுடைய பரமகுரு தான் அவங்க அவங்களுடைய சார்பாகவும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அனைத்து நேர்களுக்கும் நன்றி 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 பிறகு ஒரு நாள்ல நம்ம சந்திப்போம் மகிழ்வுடன் வாழ்க்கை